Hallelujah. Dakika hizi tumeshua Mungu analo neno la kuzungumza. Hebu tulia hivyo hivyo alafu kaa kimya. Askofu mkuu wa House of Prayer International Ministry. Tumeshua Mungu furaha Elia Mwakabenga nabii wetu. Hebu tulia hivyo hivyo alafu si ruhusu mtoto kupiga kelele wala mtu mwingine. Usiruhusu jirani yako kukusemesha. Ni wakati mtumeshua Mungu anataka kusema neno. Hallelujah. Watanzania wenzangu leo ni siku ya pekee siku muhimu sana tuko mahali hapa kwa ajili ya kuombea taifa letu la Tanzania Amen. lakini kabla ya yote hebu nichukue nafasi hii kumkaribisha kila mtu kwenye viwanja hivi bila kujari dini zetu wewe dini gani kama uko hapa wa dini nyingine yote lakini muda huu tunataka tunapo kwenda kuipandisha bendele ya taifa kila mmoja awe amesimama tukiwa katika utulivu wa hali ya juu na baada ya kuipandisha bendele ya taifa mengine yataendelea tunamwamini Mungu wetu anatusikia na atatujibu
ya kuombea taifa letu la Tanzania mimi leo sitakuwa na maubili marefu na wala sitaki kuhubiri shida yangu kuombea taifa Bwana Yesu apewe sifa Dunia nzima sasa hivi ina msiba mkubwa wagonjwa hili la corona Dunia nzima Naposema dunia nzima mimi na wewe tuko duniani Wanaokufa sasa hivi na ugonjwa wa corona ni wengi sana Hata Tanzania corona imefika Na wako pia ambao wamepata hayo maambukizi ya virusi vya corona hapa Tanzania Nchi za wenzetu huko majirani zetu Kenya nako ni shida Rwanda huko Sisi tuna bahati msione hivi tunaendelea na ibada nchi za wenzetu ibada hazipo Na alie ruhusu ibada zifanyike makanisani ni mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli tumpigie makofi Angesema ibada zisiendelee makanisani na zisinge kuepo. Kwa sababu tumeambiwa tutii mamlaka. Naomba unisikilize kwa makini. Kwa hiyo unapokwenda kanisani au unapoenda kanisani itumie hiyo fursa kuombea sana taifa la Tanzania huko ibada. Kuna watu wako makanisani wameapa mambo mengine kipaumbele kuliko kuombea taifa. Hii nafasi tuliopewa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuabudu ni nafasi pekee kwa ajili ya kuombea taifa ili Mungu aliokoe na janga la korona. Amen. Wakristo wenzangu Tusifanye mzaa. Tunapaswa kumomba Mungu sana. Kusi wakati wa kuendelea na majungu na umbea. Kama kuna kazi ipo unafanya fanya kazi. Lakini wakati huo huo tukiwa tunaombea taifa letu. Tunaposema kuombea taifa ni kuombea wa Tanzania wote kuanzia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Magufuli na serikali yake wanaume na wanawake waliosoma na wasiosoma matajiri na maskini wakiwemo wale mavu tusiwasahau kwenye mambo sio shule za sekondari sio shule za msingi sio chekechea hawako kusoma Usisubiri corona ikugushe ndio uombe. Pasaka hii tumekusanyika hapa tuitumie kwa ajili ya kuiombea nchi yetu. Tusikusanyike kimazoea. Waimbaji wameimba na mimi naubili siku zote kwamba pasaka ni ukombozi. Pasaka na ikombe Tanzania kwenye janga la corona. siri wala hatubadaishi pasaka ni ukombozi tunajua pasaka itatusaidia kwa sababu ndani ya pasaka iko damu ya msalaba ndani ya pasaka iko damu ya ukombozi ndani ya pasaka Yesu anatembea hivyo ni wakati mwafaka wa kumwambia Kristo aitembelee Tanzania kwa viwango vishindeni kawaida aisaidie Tanzania na kwa mambo mengi ambayo yako nje ya uwezo wa Tanzania Mungu mwenyezi aingilie kati atusaidie wa Tanzania sema haleluya Mimi nasema kama kuna watumishi wako Tanzania wamekaa kimya 
Hawa iombe Tanzania wanateni na dhambi. Kwa sababu hakuna mtu kujidai kwamba ha mimi siwezi kuomba, mimi sina kosa lolote. Unajuaje wewe kama huna kosa? Na hili janga alijaikuta nchi fulani linatembea dunia nzima. Rais anasema tumombe Mungu. Tuombe toba tena anasema dunia nzima kusema Tanzania. Anasema hii tuombe toba dunia nzima. Inawezekana kuna kitu dunia imemkosea Mungu. Tunaposema dunia sio ardhi. Dunia ni watu wanaoikaa. Inaweza kuwa chungu. Tanzania inaweza kuwa chungu. Dunia nzima inaweza kuwa chungu. Tunaweza kwenda kukaa wapi? Hatutakusanyika tena corona ikiendelea. Hatutafanya ibada zetu tena corona ikiendelea. Leo hii kama wangesema tufunge ibada zisiwepo, kila mmoja kae nyumbani kwake. Ukiwa huo ungekuwa na namna gani? Hapo Zambia wamefunga hakuna ibada. Yusi nikasema kuna watu hapa tunduma anaishi kwa 10000 utasema naishi. Yaani ile 10000 ndio mtaji. Akienda kuuza nyanya chungu, akipata 3000 ya juu atakula. Hii 10000 anachunga. Tena kesho ataenda. Sasa ukimwambia asiende sokoni, akae ndani. Hiyo 10000 ikiisha, basi naye atakufa na familia yake. Sasa kama ametumia busara ya pekee aliyopewa na Mungu Mungu yuko? Amina. Kama ni kazi tufanye kazi. Kama ni maombi tufanye maombi. Tena maombi sio ya uchoyo. Tuombe wa Kristo. Tuombe na Waislamu huko. Tuombe na wapagani ili wawe salama. Sasa wapagani wakifa wote si tutabaki wachache. Halo? Halo. Tuombe wote kuna watu wamekosea wao wa kukosea basi hebu waombe. Inawezekana kuna mtu anasema mimi sijakosea. Sasa kama unajakosea, ili janga lime limesababisha wote matatizo yametukuta wote. Kwa vipi shule zimefungwa? Na ambao hawana makosa nao, hawali ni shule. Na ile bale ni hesabu ya haki. Mimi nadhafahamu kuanzia kizazi cha kwanza mpaka hiki tulipo kanisa la Mungu ndio linalotegemewa na wakiwemo watumishi wa Mungu kwa maombi yao hichi itakuwa salama kwa maombi yao Tanzania itakuwa salama kwa maombi yetu wachungaji ambani Tanzania itaendelea Kristo wenzangu tuombe kwa kumaanisha Mwisho wakati wa kutaka sifa kwa mtu fulani. Sisi hatupo hapa kutaka sifa. Huyu wakati wa corona sio wa kutaka masifa, ya kazi gani? Naenda Italia watu wamekufanyana visikia walifika eh 1018, 1800. Umetutetea hata hivi umetusaidia, hata hivi umetupigania. Tuombe watu wasiendelee kufa. Na hao ambao wamekutwa na corona walioko Tanzania wapone haraka kwa jina la Yesu roka tabasamu. Sawa, Wakristo wenzangu tunasema sisi tutaishi kwa imani. Je, wasio na imani tunawasaidia vipi? Tuwabebe kwa imani zetu. Ni kweli? Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Sisi tunaishi kwa imani. Kuna watu tujue hawana imani. Tunawasaidiaje hawa ambao hawana imani? Kina lake Yeremia. Akasema fikirini nyie. Mkawaita wanawake wanaojua kuomboleza. Waje waomboleze kwa jili ya taifa letu. Tena nasema mfanye haraka. Mwaita watu wanaojua kuomboleza sio wanafiki waitaeni ambao wanajua kuomboleza kwa jili ya taifa hili. Watu wenye majumbu hawatatufaa kipindi hiki kwenye maombi. Watu wenye masengeme hawatatufaa kipindi hiki cha majanga ya corona. Inawaalika waombaji. Inawaalika wenye uchungu na taifa hili. Yeremia anasema waitaeni wanaojua kuomboleza. Wenye
ya uchungu na taifa hili sio kila mtu ana uchungu na taifa hili wewe ambaye unajua unajua una uchungu na taifa hili hebu amka kwenye ushingizi tuombe taifa hili aje kama wanaomba kama wanaomba sawa na tuungane pamoja waliokolea salama waombe waliokosonga tuliokosonga tunduma tuombe walioko tukulu waombe kila mkoa watumishwa Mungu na Wakristo tupandishe maombi Mungu atachibu maombi yetu kika asilimia moja Mungu atatusikia tukimwomba Mungu atatusikia kwa sababu Mungu ndiye anayejibu maombi kwa kuwa tunaohakika na yule tunayemwomba hatumwombi mganga wa kienyeji Tunaomba Mungu yule wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Jacobo. Ndiye tunayemwomba, aliyefanya ili jua kuwapo ndiye tunayemwomba. Aliyetupa pomzi tulinayotumia ndiye tunayemwomba. Hata tusikia. Kuna ushauri wa serikali. Chini habari barikiwa. Makanisani huko kote serikali imetusisitiza watu wanapoingia kanisani wanawe. Makanisani mwetu Tuhakikishe pale mashema si mlangoni wanakuepo. Asiingie kanisani mtu bila kunawa. Hiyo ni amri kutoka ngazi za juu. Sasa mtu unakuta na goma kunawa maji. Kwani wamekwambia ununue? Hivi viburi vingine havina hata maana. Maji ya bure. Alafu mtu anagoma kunawa eti nimenawa nyumbani. Hata sisi tumenawa nyumbani lakini tunanawa tena. Sasa wewe mikono inaisha ukinawa maji. Ukifika sokoni, ukaikuta ndoo ya maji, nawa. Hatutaki kusikia eti kuna Mkristo aligoma kunawa yuko rumani. Hatuji sisi kukupa chai. Mtu mmoja aseme ameni. Mbona mwitikie kwa nguvu ndio nyie amnawi sokoni ni? Alafu wengine wafuate. Kuti serikali tu ya kwanza wa Kristo wengine wafuate nyuma. Usitikie kama moyoni itika tu vizuri vizuri. Sema amina. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa napita sehemu fulani nilikuwa na gari yangu nashuka hivi kuelekea chapo hapa pale. Sasa nikawa nataka kupata maji kidogo pale. Nikamtuma kijana wangu nenda pale. Kanunue maji. Nikamwambia unaona ile ndoo ya maji ile pale. Usiingie kwenye duka la mtu bila kunawa pale. Maji yale wamekuwekea ni wewe. Lakini nilibidi na mimi nishuke pale. Maksudi tu ningeza kukaa kwenye gari yangu ili na mimi niwe kielelezo kuwafundisha wengine wale ambao wana sita sita mimi nina maji yangu kwenye gari lakini ilibidi nichukuliane na wenzangu ninayo kwenye gari hapo kwenye kamkoba pale pana maji yangu na polisie mikoro basi nana lakini ili na wengine wajue kwamba kunawa ni muhimu ilibidi niende na mimi ninawe tu kielelezo ya corona. Yes. Usafi pamoja na maombi. Amen. Usafi pamoja na maombi. Usafi pamoja na maombi. Usafi pamoja na maombi. Imani pamoja na maombi. Imani pamoja na maombi. Alafu imani pamoja na usafi. Kwani imani inazuii inakataza usafi? Kuna mtu anapenda uchafu hapa. Hayo ni maagizo ya serikali. Sasa lazima na mimi nisaidie serikali yangu ya Tanzania kuyasogeza haya matangazo kwa watu ambao hayajawafikia. Amen. Najua hivi nikiongea hapa nyie mpo ni wewe. Kila mmoja kitoka hapa atayelimisha wengine ambao hajaelimika. Amen. Unapokwenda kuwe kunaeleweka na kazi ya kufanya. Si unazurura zurura. <laughs> wanakamata sasa hizo zurulai sasa wakikupeleka huko karantini na wewe tunasaidi na wewe hapa huduma unajitegemea huduma utajitegemea 
Atatachanga mchango kanisani wa kutuangia Amina Tusima Hiyo sema si ubili Kwa imbaji Hibu mtuongozi na wimbo huu
atakaoonekana tele wakati wa mateso. Na nini kembele yako Mungu? Ninakusema Mungu liyeziumba mbingu na nchi. Siongee na miungu ya duniani. Hiyo haiwezi kutusaidia. Kabla yako kuweka Mungu mwingine na badala yako hatatokea Mungu kama wewe. Uko peke yako Mungu wa kweli, Mungu mwenye haki. Mungu mwaminifu kuliko kiumbe kingine chochote. Na kama tumefika siku hii ya leo, ni kwa nguvu zako na kwa mkono wako. Hatuna maarifa ambayo yametufikisha hapa tulipofika. Wenye maarifa wengi ulaya wanakufa. Wenye maarifa wanakufa ulaya. Nchi zilizoendelea sana tunazisikia zikiombeleza na kusimia. Yanaombeleza yanazimia. Mungu mtakatifu. Wewe hautetemeshwi na corona. Hautetemeshwi na janga hili. Wewe Mungu hauiogopi corona. Wewe ni Mungu usiyetetemeshwa na magonjwa ya aina yote. Mkati mahali pa juu patakatifu palipo inuka unatutazama wanadamu unaotazama ulimwengu aliyezifanya sayari zote ziletisha kulapa ulimwengu ni wewe na moja wapo katika hizo tisha ni dunia katika hii dunia ukamweka mwanadamu mwanamume na mwanamke kae aishi kama ulivyopenda mwenye tuweka dunia hatukuja hapa duniani kwa hiari yetu hatukuja hata sisi duniani wewe Mungu umetuleta tunafanya makosa wakati mwingine hatukuheshimu tunafanya makosa wakati wengine mwingine hatuja kunyenyekea Unitume tukusifu lakini hatukuja kusifu vile ambavyo ungetaka. Tuhurumie Bwana. Turehemu wa kwanza wa Tanzania. Turehemu wa kwanza wanatunduma, wanamomba. Turehemu wa kwanza wanasongwa, wanambea. Turehemu wa kwanza wa Tanzania. Rehemu Tanzania. Yahurumie Tanzania. Isamehe Tanzania. Hatuwezi kukaa kwa mami bila wewe. Hatuwezi kustarehe katika nchi hii kama wewe unatupa kibari cha kustarehe. Tunategemea kibari kutoka kwako. Mungu mwenyezi rafiki wa Ibrahim. Furaha yetu ni wewe Yesu Nazareti. Uliyetofia msalabani na siku ya tatu ukafufuka. Wewe ndiye furaha yetu. Ya mkini atukukushukuru inavyotakiwa. Ya mkini atukukushifu inavyotakiwa. Ili akosa la taifa zima. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Israel. Mungu wa majeshi. Mtabadilika. Wewe ni yeye yule jana leo hata mimi. Wanazaliwa wanadamu wanakukuta upo. Wala huna mwanzo wa siku wala mwisho wa siku zako. Uliumba lakini wewe haukwangwa na mtu. Uliumba mtu mnavyoonekana visivyoonekana. Wewe Mungu hukumbwa. Hakika wewe Mungu ni wa ajabu. Wewe ndiye nguvu zetu sisi. Wewe ndiye fahari yetu sisi. Mungu Nikusifu na mda gani? Nikuinua na mda gani? Nikutukuze na mda gani? Natambua wapa wako. Nikumuke Tanzania. Nikumuke Tanzania. Nikumuke Tanzania. Nikumuke Tanzania.
Nipoje kanisa lako Tanzania? Wapoje wanaichori huko Tanzania? Wewe ni Mungu. Haujawahi kushindwa na jambo wakati wote. Tuondolee ugonjwa wa corona Tanzania. Waponye walioshikwa na corona Tanzania. Warehemu wote ambao corona imewafamia Tanzania. Atuone mtu mwingine wa kutoa kona jangwa la corona. Hakuna mtu wa kutoa kona Amerika. Wale wanabuni. Hakuna mtu wa kutoa kona Yesu peke yako. Hakuna mtu mwingine wa kutoa kona Yesu peke yako. Wana tu kona jangwa la corona. Yoko Tanzania. Yoko nchi ya Tanzania. Corona na yenda ke Tanzania. Corona Tanzania. <laughs> na kisha utufundishe tena na tena usichoke Mungu wetu kutufundisha usichoke baba yetu kutuvumilia tuvumilie kwa mara nyingine Mungu wetu tuvumilie kwa mara nyingine Mungu wa Ibrahim shaka nako wewe ni mwema kuliko sisi wanadamu tutaishi kwa wema wako tutakaa salama kwa wema wako Wema wako uisaidie Tanzania. Wewe Mungu ni mwaminifu. Tanzania ni mali yako. Vyote vilivyomo Tanzania ni mali yako. Bingu na hichi ni mali yako. Na vyote vijazavyo ni mali yako. Uturehemu wana Tanzania. Uturehemu maskofu. Uturehemu manabii na mitume. Wachungaji, wanjilisi na wali wakubwa na wadogo lakini Mungu tushike mkono tuongoze tusaidie tunajua kabisa corona sio mwisho wa dunia ndivyo Mungu tuokoe ndivyo Mungu tuokoe tunafahamu ni siku za mwisho lakini corona sio mwisho wa dunia katika jina la Bwana mwokozi wetu Yesu Kristo Nimeomba na kuamini. Wote tuseme amen. Amen, amen. Ndani watu wote mpigieni Mungu wa mbinguni makofi.